。赵总，您又胃疼了，要不咱去医院吧？最烦去医院，老毛病吃点药就好了。那行，那我找个药店。赵总，哎，你给谁打电话呢？房东啊，不接呢。天天看人家热脸贴你冷屁股，今儿你怎么倒主动联系他了？交房租。我看着人家好几天没联系你，你自己着急了吧？要我说你也是的，明明挺好一个有情人终成眷属，非让你整成了租赁关系，我都心疼赵玲。你心疼你找他去啊？他年纪太大了，我对他只能付出同情，付出不了真情。这么废话多吗？你赶紧靠边。哎呀，你行了，你别打了啊！要我看呢，人家说不定现在都已经找到新欢了。你说你一半老徐娘值得追那么久吗？李师傅啊，你好，我是田野。哦，我我不用车，呃，我我找不到赵总了。什么？哦，好好好，他真有新欢了，该就该制止你，住院了。哎，那你问问他已经有没有你名儿？你好，请问赵玲在哪个房间？在那边三三零房间。谢谢啊别人家说，进来愣着干嘛？哎，醒了，哎，怎么样？伤口还疼吗？小病呢？你这个都是胃出血。我告诉你，再晚送来几分钟，手术都不用做了。这么严重呢？小病攒成大病了呗。哎，我跟你说，他都这样了，还天天跟我们喊着要出院要出院，你可得好好劝劝他。他劝我什么呢？是，你可以不听我们的，但是你得听你媳妇儿的吧。你怎么知道？他是我媳妇儿，啊？嗯，哎，对了啊，我再嘱咐一句，他呢这手术是做完了，但是不能大意。嗯，你看他都这岁数了，真不能再折腾了，得好好养着。你呢，做家属的就好好照顾着，好吧？我知道了。行，有什么事儿他叫我，好吧？谢谢啊。忙你的吧，我这没什么事儿，真的。我刚来，你又赶我走啊？不是，我这儿有司机和秘书呢，用。他们跟我能一样吗？就是因为他们跟你不一样，我才不想让你看到我这样子。行啊，我现在过不来。不行，哎，我真的来不了。啊，行行行，我待会再说吧。去吧，我知道店里离不开你。那你好好休息啊，再看你。好，去。哎。
时候再来。赶我走，又让我来啊？我是说，你在来的时候提前给我打个电话，我好刮个胡子。再给你整一套化妆品，再化化妆。啊？好好休息啊。他体育老师智商真让人着急，臭八婆，滚一边去！喂，喂，挂大嘴巴，挂大嘴巴，挂大嘴巴，行了吗？哎，老板，我这不是为你好吗？哎，不把你离婚的事放出去，你外边还有一小女朋友，这不让人说闲话吗？那怎么着？我还得感谢你是吧？今天的事儿真不怪我，你那小女朋友要是低调点，跟家腻歪腻歪就没什么事儿了。你看他倒好，跑到学校来，这不让人羡慕嫉妒恨吗？你,你还穿穿那，是，谁知道人家穿成那样了？不是，穿成那样是挺好看的。不是，就算给大家发福利了。那咱们学校都是青春期的小男生，正是荷尔蒙旺盛的年龄。他穿成那样，你这在招摇过市，你不影响大家学习呀、啊？我看就属你不着调。你讲什么呀？不是，这话糙理不糙啊！今天这事儿啊，我给你分析分析。校长就是借故找茬。老板，你什么人？我们一般同事还不知道吗？啊，你就不会干那种事儿。但是校长什么情况，你还不知道吗？他媳妇儿去世那么多年了，一直都没再找。可你倒好，刚离婚就找一年轻漂亮小媳妇儿。你说他心里能平衡吗？不是我，不是我说你，你这种行为岂止是饱汉子不知饿汉饥，简直就是乞丐面前吃烤鸭还吧唧嘴，他能不生气吗？你说这事儿我还把他给得罪了？不是，你以后低调点就行了。校长再怎么眼红，他对你还是不错的。升你做了体育组组长，又给你涨了工资。哎，我教龄比你还长，都没这待遇。你呀、啊，我管住你那嘴，少整点八卦啊！还有啊，这事儿别再唠叨了啊，让玛丽知道了不好。对对，不用了，大点声，跟孩子瞎说什么呀？哎，不是，说起你们家闺女来了，她今天都没请假，我的课居然敢不来上，没去上课？对啊，妈的骗子越来越不像话啊！怎么着，找不着人了？哎，上哪上哪，你就给他激光哥了。不是你，你跟自己闺女置什么气？没有。你的事儿，我我这给你提醒啊。不是跟你说呀，是，真是。再不接电话，你今天就死定了。你这狗咬人啊！不打麻将不行，拿走。狗咬人稀罕吗？人家狗才稀罕呢！你不会给狗戴个脖套啊？戴什么脖套？你是要洗牙？是什么？我要洗牙、啊！哎呦，你这什么点子？一点都不专业！走走走，越来越好，走。什么玩意儿啊？啊？怎么了，老韩？你跟吃了炸药似的？你不一直都说顾客是上帝吗？你有你这么对待上帝的吗？谁是上帝，我说了算。还真不是我说你，啊，你说丹丹走了以后，你都气走多少客人了？谁让以前胡搅蛮缠的客人都是他负责的呀？哼，真是剧里产生美呀、啊！啊，怎么的？现在知道人家戴安分的好了吧？我告诉你啊，以后这种客人，你负责。可别，我的脾气还不如你呢，让我伺候这些客人，咱这店两天就倒闭了。哎，要不你跟小芬服软？让他回来吧，少跟我来这套啊！大丈夫一言九鼎，让他跟我道歉。得，不用道啊，到时候戴安三就结婚了，摇身一变变成了博士夫人，等着后悔死
。哎呦，就他那吃惯了炸酱面的胃，家里讲究鬼子，有他受的。说的跟人戴安凤他爹似的。嗨，别硬撑了，自个儿又不会死。我是老板，好不好啊？你见过老板求员工的吗？你没求过我。我求过吗？啊，你说说，我求过吗？你让我给你数数。求我们加班，求我们给你当秘书，求我们给你介绍女朋友，求我们假装暗恋你，还求我们在你喜欢的妞面前假装打起来。你还让我给你数吗？行行行行行行，不用不用数不数啊！我跟你说啊，明天我就开始招人，我现在就招。我还不信呢。我也不信你能招着我们那么好看。哎，哥俩，秋风说他不来了啊，让我跟你俩说声对不起。他还知道对不起啊？能怪他吗？要不是你跟娜娜那点破三角恋的事儿，他能走吗？行不行？我怎么就三角恋了？哥们儿跟娜娜压根儿就没好啊，他早就不想玩了，上次想退没退成，这次是对面机会撂挑子。你甭管怎么着，现在演出马上开始了，想点办法吧。大不了今儿不演了，不就完了吗？不演了，预售款我都花干净了，这钱谁还啊？就是的，我那钱也交了房租了。我跟你们说啊，我看了那合同了，咱们要不演赔三倍违约金。别别别，咱们赔不了，行吗？咱这次预售票全卖光了，观众在外面等着呢。咱今儿要是演不了，将来谁还找咱们演出啊？要不然这么着，哥们儿还一招，呃，咱仨今儿谁当吧主唱？别逗了，长大那首歌咱仨谁能唱啊？那到底怎么着吧？我来唱。你你你谁呀、啊？你们不记得我了？我可是你们反光镜的始祖粉儿，你们所有的演唱会我都看过，这些歌我也会唱啊，连前奏我都能哼出来呢。真的假的？当然了。那你们哥俩说怎么着？靠谱吗？看来只能死马当活马医了，试试呗。行，那就试试。整，来。哎，就是。别紧张啊，你这汤底下都是一帮萝卜白菜。
吃饭。来了怎么不打招呼啊？我就过来看看你们怎么样。乐队没你都乱了。台下看着可不乱，你这个新成员比我受欢迎。算了吧，观众看我一小姑娘没忍心揍我，只有你才能压得住场。你可千万别退出啊！要是连你都退出了，反光镜就没意思了。我是真的不想玩乐队了，你得允许我重新寻找人生的方向吧。别不开心了啊，赶紧回家吧。你爸妈该担心了。哎，那我还能见着你吗？你好好学习，到时候我带你玩去。你这不糊弄我呢吗？我就算是考了年级第一了，我上哪找你去、啊？我把微信给你，你考了第一，你把成绩单发给我，承诺。肯定兑现。哎，那我这个还给你，送给你了，当做第一次演出的纪念吧。真的？哎，秋风哥，我想学吉他，你能教我吗？你别找我学吉他啊！我这辈子最讨厌当老师，更讨厌当老师的人。你去找李鹏去，他的吉他弹得比我好。他长得太影响学习效率了。哎，对了，他们刚才说要去吃烤串，你不去啊？你总得正式告别一下吧？就算退出了，你们还能做朋友啊？哎，对对，你不送我呀？走吧。哎，师傅，你等一下。行行行，你还知道，我不了了，今儿挨个儿几个啊。虽然咱音乐散了，但是咱友情不能散。我就等着你们成为中国最牛的乐队的时候，到时候让我的十二指肠全都悔青了啊！得嘞，走一个吧，你先过了，今夜再说吧。来，喝死他！看我嘴型，喝死你！来着。哎，怎么还能睡呀？闺女失踪了，我睡得着吗？大惊小怪，我又不是第一次晚回家了。以前你不是睡好好的吗？下午旷课了是吧？就知道孙老师会告状。我已经跟孙老师说了，给你记旷课了啊。学校规定你也知道，再旷两回就开除你。不是你让他给我记旷课呀、啊？你还是我亲爹吗？你？哎。不是你亲爹，我现在就开除。体育老师有资格开人吗？你以为你自个儿校长啊？我跟你说，我要是校长，先管好自己老师再说。什么意思？没意思。你手机为什么不开着？没电了。我给你买手机就是跟你联络方便。你要是老关机的话，干脆扔了别要。你就会拿这威胁我是吗？我就威胁你了，怎么了
你看你像个学生吗？啊，画的跟鬼一样，穿这身晚上怕流氓看不见你啊。你有功夫管我穿什么？你怎么不管你自己女朋友啊？我这一身啊，我至少该热的地方都热，我没露过地心跑学校逛逛去吧？我至少知道什么场该穿什么，没丢你脸。你也应该知道你未成年，知道吗？再说人人人丢我什么脸了？无论什么结局，反正都是悲。你要干嘛呀？不行，不行，站起来，没事。哎，你不是原来挺高的吗？别动了，别动了。你怎么跟郭敬明似的？郭敬明怎么了？你郭敬明，人抬个头，四十五度角啊，流个眼泪，把钱就挣上了，还怎么着呀？啊，对对对对。今天咱们哥几个就学他了，学着他喊，口眼儿天，狂喊，喊出来，全都能实现。我我先来，我先来，嗯，你先来。我要考上音乐学院。怎么呀，你这个？别别别，你听我这个，我要追林志玲，我要追到林志玲。你们俩行不行啊？啊，哥几个，抬头看看那几座大厦，将来都是我的，好吗？土豪，吹吹吹！哎，嗯，哎，怎么了你？我想要王小米回来。我想要王小米。哥几个，咱撤吧，这孩子没教了，没出息。今晚上死街上，咱们咱们回回家。这也叫愿望？那给你吧。再叨叨记你零分儿。来，兄弟，往后转。来，递过去。你早点别吃了，收起来。把没用的东西都收起来了啊！我没拿卷了。一会儿，你收拾你把卷子拉起来。欣然，去去。欣然，欣然。老师，我不想抄卷子，他拿笔捅我。你站起来。我出去。
，这谁俩？嗯，就是他没谈过胳膊。哼，贺倒是来上了，倒板这个脸，要跟我示威似的，一看就是昨天把我出卖。孩子，快气死了！嗯，昨晚半夜回来，话跟鬼似的，说他两句吧，还跟我顶嘴啊、嗯，想跟我干。不是这孩子到青春期怎么就这么讨厌呢？你们家孩子也这样。我儿子我倒是想管呢，天高皇帝远的跑到美利坚，一打电话回来就要钱，比起我来你知足吧你。你说怎么都跟欠了他们似的？嗯，女儿是上辈子的情人，儿子是上辈子的债主。哎，做什么孽了？上辈子找这么一个。债主，我们家也有一个。我这说实话呀，自打离婚以后，孩子性格变了，这让我有点着急。正常，这岁数正是叛逆的时候，再加上你们家这复杂情况，爹妈离婚了不说，俩人外边都还有一个啊。这孩子不离家出走就不错了。闲着没事跟我说这个，弄得我都吃不下饭。你哪回少吃了？你瞧瞧我这个，老板郑重的告诉你，这是黄建祥的翔。翔，你自己吃去吧，翔。所以我觉得就是特别给力，你知道吗？然后那天嘛，他就，没事吧？我说你诚心的吧？我只是不小心打到他了呀。你哪只眼睛看着我诚心的了？不就是人家白天没让你抄卷子吗？有这么小心眼吗你？关你屁事儿！你必须跟欣然道歉，道歉！我要是不呢？算了吧。哎哎，道歉！道歉！道歉！就不，我让你打欣然。老板，怎么回事？他欺负同学，欣然白天考试没让他抄卷子，他就拿球砸人家。我没有，我也不是故意的。欣然呢？走了。既然没有别的目击证人，你们两个每人发报十圈。Yes sir。马老师，我先上课去了。啊。你快去吧，不想让别的同学说你爸偏心吧？你这不叫偏心，你这是愚蠢，愚蠢。怎么跟你爸说话了？跟你们说了多少遍？篮球不是个人英雄主义，讲的是团队精神。看，今天在场上表现，一个个无头苍蝇似的，都想着自己出风头了，像话吗？每人围着操场发跑十圈，凭什么呀？你有意见、啊？干什么呀？还不让人说人话了是吗？你比赛当天在哪儿？现在对我们撒气，反正已经输了，再练有什么用？输了球，谁心里都不好受。怎么了？输一次就想破罐破摔了，以后就再也不想赢了。没有以后了，这是我最后一次进联赛的机会。哎呀，不好意思，不好意思，不好意思。
你怎么在这儿啊？我这两天没看见你了，过来看看你，想我了吗？以后别再来学校找我。为什么呀？我就喜欢见你放学。这好歹是我工作的地方，影响不好吧？女朋友见男朋友下班天经地义的，有什么不好的？那咱们也可以低调点。你是人民教师，你又不是明星，还怕狗仔拍呀、啊？你还知道我老师啊？那我得为人师表了。我可不想因为谈恋爱影响了工作。再说，这全校人都知道你是我女朋友，可这玛丽还不知道我跟她妈离了，让她怎么跟人说呀？这不是为难她吗？你是不是因为上次那事儿就把我特别给你丢脸？别闹啊！我可不想跟你吵架，尤其不想在学校门口跟你吵架。那行了，以后我不来学校找你。这活也忒难干了吧！给条狗拍照还得去他们家，我这还宿醉呢。哪儿那么多废话呀、啊？要是事儿成了，分你二百块钱不就得了吗？二百，起码三百吧，我说。哎，哎，你们在这等我。哎哎哎，为了三百块钱，你至于吗？一个人，一个人多没劲呀、啊！要咱俩一块儿，没劲。嗨，多有个性的呀！你知道老子是谁吗？不知道。给你脸不要脸，找抽吧你！哎，哎哎哎哎！东北市啊，你俩一块儿的呀？我这个人特别有道德，从来不动粗心。什么玩意儿？你就心情不好了，每次心情不好你都来这儿，反正记着啊，有什么事儿随时给我打电话，随叫随到。傻逼。田小姐，你可算来了！怎么了？出什么事儿了吗？不，不是，不是，是这样，我们公司砸了一笔生意，他在里边训人呢，都训一个钟头了。我这才住了几天院啊，一千万的单子就这么没了。看你这精神头恢复的不错呀，说你就行了啊，都到饭点了，他们还没吃饭呢。去吧，先吃饭去，回头再说。以前上学的时候，你跟闷葫芦一样，现在看你训人训的不错呀啊！这怪我，这不都让他们给逼的吗？我可是跟你说过我要来的。哟，光跟他们跟这儿较劲，忘了刮胡子了。哎，别别别别别！先吃饭吧，来吃完了再关。哦，好，好，好，吃饭。真饿。慢点儿，这胃刚好的，要细嚼慢咽的，每一口都要嚼五十下。
，好吃吗？好吃。哎，跟你说，还真是第一次吃你做的饭。哎，胡说，以前不是老来我家。还是把胡子刮了，我这心里老惦记着。这怪脾气，什么呀？哎，我来吧。哎，好嘞。哎呦，你这都有白头发了。年纪大了呗，你这不也有白胡子了吗？都老喽，哎，你说啊，这么多年这时间一晃可就过来了，啊，咱俩可不能再浪费时间了。咱们啊，应该互相做着伴儿，把这后半辈子走过来，啊。哎，这个这个。